All right, Anik, please start us off. Valentine, nice to meet you. You're a combat sambo gold medalist. I want to know, do you believe that's the best base for MMA? Я понял, что он сказал, типа лучшее для ММА боевое самбо, да? Да, 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 да. Ага. И это типа хорошая ли это база или что? Да, база, база, это важная I think, а, можно на русском немного. Ну да, я считаю, что, ну, изначально я занимался классической борьбой. Потом уже в университете самбо и дзюдо, и в процессе начал выступать по боевому самбо. Ну, это один из видов спорта, которые максимально приближены по правилам к боям, поэтому, я думаю, это отличная база для боев. Awesome. And the great Khabib Nurmagomedov once said, if Sambo was easy, it would be called jujitsu. Do you agree with that statement? Я понял, да, что он сказал. Ну, бразильскую джиу-джитсу тоже прекрасный вид спорта. Ну, там у него была ситуация, что у него был как бы некий конфликт, я так понимаю, с оппонентом, с которым был бой. Поэтому он так немного над ним понасмехался. Но если брать для боев, то, конечно, бы сам бы лучше джиу-джитсу, потому что джиу-джитсу... Там особо нет переводов, они особо не умеют в основной своей массе делать броски, нет ударной техники, а в боевом самбо все это есть. Или даже если брать спортивное самбо, там есть броски различные, болевые, ну то есть более универсальный вид спорта, чем джиу-джитсу. Uh, I think that Brazilian jiu-jitsu is a great sport. Uh, they have, you know, a lot of great techniques. But for myself, I wouldn't compare it to a fight sambo because those are, uh, you know, they lack certain techniques that they're using. They're, they're less punches. Uh, they mostly use throws. So uh, I myself personally, um, I mean, I understand that for him it was more about his opponent and there was a conflict of their styles. Uh, but for myself, I think that, uh, you know, uh, actual combat sambo um, is the best technique out, out there if you want to be in MMA because it encompasses uh, a lot of different, uh, you know, striking and throwing and grappling, a little bit of everything. Very well. And one last question from me. You train a lot with the great Fedor Emelianenko. What is your funniest moment with him? Один из самых смешных моментов в истории с Федором. А, я, ну, в целом мы всегда на сборах много шутим, поэтому так какой-то момент прямо вспомнить я, наверное, не смогу, но в целом всегда в веселой обстановке проходят наши тренировки. Um... I cannot really pick one right now that was like specifically standing out for me, but whenever we have camps, whenever we train, um, it's always good atmosphere. Uh, people make little jokes here and there. Uh, we try to keep it positive. Uh, so, you know, we just try to keep it, to spread it out through our uh, full training process. Awesome. Thank you very much. Thank you. Hi, Valentine. Obviously, first year with the uh, PFL. What can you take from all of your experience fighting the very best in Bellator and use it to help you throughout this season uh, tournament style format that the PFL offers? Исходя из предыдущего опыта в Беллаторе, все люди, с которыми оппонентами вы уже сразились, у вас огромный опыт. Как это вам позволяет в PFL сейчас зайти? То есть что вы видите, поскольку у них же другой формат, еще тоже турнирный. Как ваш предыдущий опыт этому, вы думаете, поможет? Ну, да, я набрался достаточно много опыта в Беллатор, был временным чемпионом в тяжелом весе. Ну, по сути, дрался со всеми лучшими бойцами нашей весовой. Но 
чем мне нравится формат ПФЛ, то что побеждая здесь можно за год подраться намного больше раз. Ну, то есть четыре раза можно за год подраться. И это прекрасно, потому что в Белатор у меня ну, два боя в год чаще всего так было. Поэтому возможность больше быть активным меня радует. Well, one of the main things I like is that I'm going to be more active. Uh, because in Bellator, yeah, I became a heavyweight champion. I fought a lot of, uh, you know, the, one of the best guys out there, heavyweights. Uh, but um, I would get with Bellator, let's say, two fights a year. And here, providing that you keep winning uh, with the tournament format, you can have four fights a year. Uh, for me, that's what I'm looking for. I'm, you know, trying to stay active. And yeah, I like PFL's format in that. And last one for me, obviously, you've held the belt in Bellator. What would adding the PFL belt mean to you? And would you start to chase the bigger money fights, a Francis Ngannou, Henan Ferreira, uh, those type of fights? У вас уже есть пояс Беллатора, то есть сейчас вы потенциально заходите, можете претендовать на получение пояса тяжеловеса в PFL. После этого какие-то потенциально планы есть, уже думаете на более серьезных оппонентов закидываться, как на Фрэнсиса Ногану. Конечно, очень хотелось бы в итоге подраться с Фрэнсисом Нгану, но сейчас я сосредоточен именно на этом бое. Потому как строить планы, когда ты еще не победил в Гран-при, это глупо. Как говорится, не надо делить шкуру неубитого медведя. Есть у них поговорка подходящая I love that. Thank you. Hi. So your respective coaches, you train with Fedor Emelianenko, your opponent trains with Mirko Krokop. Uh, do you feel that this matchup is an opportunity for you to carry on their legacy in the modern MMA landscape? Uh, you have a lot of with Fedor and with him. Uh, как вы думаете, заходя в PFL, uh, у вас какой-то уже ну, определенный имидж, uh, с которым вы исходите, исходя, uh, выходите из этой команды? Там еще что-то про Крокопа, то, что тот тренируется у Крокопа было, ну, Антеделия. Да. Я это не слышал, да. у меня тут связь плохая. Ну, Антеделия, да, но я понял, да, что да. это значит для вас, я так понимаю, типа конкуренция. Ну, то есть, Мам. да, у, у него есть наследие, и у вас есть, то есть люди, mm -hmm. которые за вами стоят, то есть, да, видите ли вы это, то, что вы представляете, а, помимо себя, еще у ваших зал, mm -hmm. у ваших а, напарников. Да, конечно, это большая ответственность, но все-таки я больше фокусируюсь на том, что я это я, Антеделли, Антеделли, это бой между нами. А все остальное, это уже там, кому как нравится, тот так и думает, что это там борьба залов, борьба наставников. Это уже, это уже просто людям интересно, поэтому они это весь момент разгоняют. Так, наверное, еще интереснее следить за данным противостоянием. Но я к этому как бы никак не отношусь, потому что у меня просто есть хороший соперник, которого мне нужно победить. Uh, yes, of course, we represent our James, you know, there are people we train with, and I'm thankful to uh, all my team. Uh, but after all, uh, after everything, I'm the one who's fighting. I never try to, you know, think about anybody else. I'm responsible for myself, for my previous experience. Uh, so I know that he, you know, trained with uh, Mirko and uh, obviously, you know, people I represent. But once we're there, people like to bring this up, just maybe to have, you know, some extra to discuss. Over there, it's just two of us, so I don't uh, get attached to that part. Great. So this is obviously your, your first fight in the PFL season format, and you're facing a former champion. Uh, how important would a win here be in establishing yourself in a new company and building momentum towards the title? Это первый ваш бой будет PFL. Вы сразу выходите на бывшего чемпиона. Насколько важно для вас будет победа над ним для того, чтобы набрать, ну, как сказать, 
Максимально Наоборот, и да. зайти в сезон, да, то есть как бы уже с серьезным настроем. То есть насколько принципиально именно его победить сейчас? Ну, в целом, каждый бой важно победить, поэтому... Как и все остальные, так и этот бой очень важно победить. Именно что именно его, ну, его поставили в сопернике, с ним и дерусь. Был бы кто-то другой, дрался с другим. Поэтому определенно нужно побеждать, чтобы дальше двигаться в гран-при. Uh, this is my next goal since uh, Ante is there. Okay, yes, I have to fight him now, but if it wouldn't be him, it would be somebody else. The goal would be still the same as to win. So for me, this is uh, what I keep my eyes on, winning, whoever the opponent is. And my last question. So in recent years, in modern MMA, it seems the larger weight classes, especially heavyweight, have been more dominated by strikers. So how is important? how important is it for you to be able to show the effectivity of Sambo at heavyweight? Сейчас в последнее время все больше среди тяжеловесов ударка хорошая появляется. Насколько для вас важно показать свою ударку и выступить, то есть тоже заявить о себе? Там типа проявить школу боевого самбо, я так понял, он сказал. А, я, а, да, наоборот, соответственно, да, извиняюсь. То есть вам, да, противостоять получается. Ну, в боевом самбо очень активно используется ударная техника, это не только бруцовская, поэтому... Я не думаю, сейчас, что сейчас, что несколько лет ранее уже все бойцы были с достаточно высоким уровнем ударной техники, поэтому нормально противостоять. I think there are there are always people who you know in heavyweight who have good striking. And that's not something new necessarily. So you know there there are ways to deal with that. I I don't see that as a problem. Thank you. Thank you. Thank you. Удачи. Спасибо. Yeah. Yeah.